Коллеги, добрый вечер. Главный тренер Зенита Сергей Симак. Сергей Богданович, пожалуйста, ваш комментарий к матчу. Хорошая, интересная игра. С нашей стороны хороший получился первый тайм, где мы забили два мяча, могли еще забить. Хороший момент был из Муна. Что касается соперника, то можно только поблагодарить «Спартак» за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу. Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек. Но это эмоции. Поэтому я доволен ребятами, все, кто вышли сегодня на замену и все, кто начинали старт, старте. Будем готовиться к финалу. Спасибо большое и болельщикам за поддержку, и игрокам за такой тяжелый, непростой куковый матч. Но самое важное, что мы завоевали право играть в финале. Спасибо, Андрей Кусков, Эхо Москвы. Сергей Богданович, с победой вас. Хотел узнать, в чем был... Чем был вызван, наверное, переход такой в более энергосберегающий режим, когда на 76-й минуте вместо Караваева вы, вы выпустили Ассорио, и команда перешла фактически в три центральные защитника. По флангам стали, соответственно, Кузяев и Жирков. Не было ли это попыткой где-то притормозить Спартак слишком ранним, может быть? Потому что еще времени было предостаточно для того, чтобы сравнять счет. Единственное, что, наверное, Спартаку, конечно, в этот момент не хватило ударной мощи. Спасибо. Но как раз Спартаку не, не хватило ударной мощи, потому что выпустили защитника. Я не назову этот режим энергосберегающим абсолютно, но сегодня, на мой взгляд, очень здорово сыграл Айртон, который очень активно подключался, быстрый игрок, то же самое, можно сказать, и Ларсон, и Бака. Это быстрые игроки, которые создавали остроту на фланга с последующей передачей, где Соболев сегодня был хорош. И те моменты, которые возникали у нас в первом тайме или во втором, как раз после фланговых передач. Потому что Соболев очень грамотно, на мой взгляд, открывался за спину нашему центральному, одному из наших центральных защитников. И оставался один в один с нашими крайними защитниками, которые не отличаются Высок, высоким, высоким ростом, скажем так. Поэтому добавив еще одну краму, одного игрока мы эту проблему решили. Плюс Асорио быстрый игрок, и против Айртона тоже сыграла свою роль. Остроты стало гораздо меньше. И, в принципе, все абсолютно по делу. Спасибо, Сергей Цимерман, Матч ТВ. Да, Сергей Горлан, с победой. Скажите, пожалуйста, что вы такое сказали арбитру, что он показал вам желтую карточку или просто наказал за то, что вы покинули пределы технической зоны? Это первый вопрос, если позвольте второй. В полуфинале в финале не будет играть с Химками в Екатеринбурге. Вас этот результат больше устроил, чем если бы выиграл Урал и вам пришлось бы встречаться с хозяевом поля. Спасибо. Со второй части начну. В финал... Дойти в финал абсолютно не просто кубка. Любая команда, которая там оказывается, она достойна финала. И если вспомнить финалы предыдущие, когда ЦСКА играл с хим, Химками 1-0, когда Зенит играл в Сибирию 1-0, то есть эти матчи, которые проходят, очень сложно, потому что запредельные желания, эмоции, самоотдача и легкой прогулки не будет, независимо от того, кто в финал попал. Главное, что мы туда вышли и будем готовиться к этому матчу. Что касается моей карточки, то, опять же, это эмоции. Мне показали, что фола никакого не было, когда Далер Кузяев боролся с Айртоном. Вот, вот, вот и все. Пытался до судьи докричаться, наверное, все-таки он это воспринял как, наверное, слишком за вспыльчивость. И за это и наказал, и спросил, за что карточку. Потом, после игры, он мне объяснил, что... Поговорили, я сказал, что на мой взгляд этого фула не было. Он говорит, я ему не за фул, а за откидку. Я говорю, ну, хорошо, все, руки пожали, спасибо за игру. Сергей, Это эмоции. Подушкин, Сергей Подушкин, пожалуйста. Сергей Богданович, с победой. Все-таки вопрос в продолжении по поводу матча с Химками. Химки – это команда, которая не играла официальные матчи, в отличие от остальных. И, несмотря на это, выглядело очень неплохо. Как вы считаете, в принципе, вот эта, эта ситуация, э, состояние Химок, э, станет ли это, может быть, проблемой для «Зенита», что команда соперника гораздо свежее, или наоборот, это был как бы первый матч, после которого 
э, химчане, может быть, э, чуть-чуть будут слабее и так далее, был эффект первого матча. И, соответственно, как «Зенит» будет готовиться к этой игре? Что по поводу 30-го тура дадите ли вы шанс резервист? Посмотрим, завтра соберемся на базе, посмотрим состояние игроков и уже решим, кто будет принимать участие в игре с Ростовом. Что касается состояния, ну, каждый тренер решает свою проблему. У нас большое количество матчей, «Химки» сейчас играют мало, это первая их игра, но что касается, будут ли они слабее, скорее они будут сильнее, потому что они провели одну хорошую официальную игру, у них есть практически неделя для того, чтобы подготовиться к следующей, у нас еще игра через два дня, поэтому каждый тренер решает свои вопросы, вот и все, постараемся сделать все возможное, чтобы быть готовыми как можно лучше, а дальше уже посмотрим. Коллеги, к сожалению, наше время ограничено, поэтому последние два вопроса, приносим извинения, Максим Михалко и затем Игорь Кабинер. Максим, пожалуйста. Максим, нажмите на микрофон. Сергей Богданович, добрый вечер. С победой вас. Вопрос по поводу молодых футболистов. Сегодня вот из них, не считая вратарей, в заявку попал только Леон Мусаев. Вы уже определились, кто из молодежи, игравших вот в последних матчах, начнет с командой по подготовку к следующему сезону. Все, кто с нами работали, все начнут подготовку. Это и Леон Мусая уже давно с нами, это Даниил Прохин, это, это то же самое, и Шамкин, и Адаевский, все они начнут готовиться к следующему сезону. Спасибо. И последний вопрос, Игорь Рубинер, Спорт Экспресс. Сергей Богданович. С самого начала матча сегодня показалось, что слабое звено в Спартака – это правый фланг их обороны. И в середине тайма вы поменяли флангами Малкома с Кузяевым. И как только Малком оказался в этой зоне, сразу же пошли опасные моменты у вас. Вот насколько это было вот именно осознанное решение, связанное именно с вашими наблюдениями за игрой Спартака по ходу матча? Ну, мы до игры предполагали такой вариант. У нас есть игроки, которые действуют, могут действовать на нескольких позициях. Ротация была за тем, что действительно это молодые игроки, одному 22, второму 20 лет. И естественно, действовать против Малкова, который силен в обыгрыше 1 в 1, им было бы гораздо сложнее, чем играть против вот Джикина и быстрого Айртона. Мы это перестановка закрыли две наши проблемы. Во-вторых, добавили креатива в ту зону, которая была уязвима. И во-вторых, подстраховали зону, которая была как раз у нас в обороне уязвима, потому что... Малком не всегда успевал опускаться в оборону, в этом плане Далер Кузяев гораздо более объемный игрок, который в обороне действует более надежно. Все, коллеги, спасибо, хорошего вечера. Спасибо, спасибо большое.